Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas. ¿Cómo han estado? Espero que estén todos bien. Todos y todas. Nunca se olvide. Todos y todas deben de estar bien. Si no están bien, pues aquí Tito... Tito de Retro Gamer está para lo que se necesite, ya saben. El buen amigo, el buen tío de Retro Gamer. Tío, ya saben. <ríe> Ni siquiera tengo la edad. <ríe> <coughs> Como sea Aquí ya estamos viendo un pequeño agregado de Un pequeño agregado Un pequeño adelanto de Arkanoid 2 para la SNES Arkanoid 2 La venganza de Do Tenemos diferentes modos de juego El, Un jugador, dos jugadores Uno versus Bueno, uno versus El versus y el editado Que es el único que no he probado Vamos a ver qué tal. Round 1. Empezamos bien con un boss. Este es el enemigo de la serie Arkanoid. Diferencias con la primera versión, la versión de NES. Ya vemos gráficamente, es diferente. Tiene cierto matiz más detallado, creo, por, por así decirlo. Esas pelotitas destruyen mi barrita. Ya casi, ya casi. ¡Ya está! ¡Uh! Y nos vamos de aquí. Y comienza la historia. A long period of time passed and ha pasado mucho tiempo. Come back to life. Da vuelta a la vida. Ok. Sé inglés. Que eso. Eso está claro. Sé inglés. Lo que pasa es que me cuesta mucho. Bueno, no mucho trabajo. Me cuesta un poco. El. Traducir, incluso... Bueno, el traducir para las demás personas. Ya vemos que los bloquecitos plateados se mantienen. Un toque, dos... Otra cosa que se me hace un poco extraña... Es que la pelotita no parece llegar al fondo... Sino que parece quedarse... Parece quedarse lo más cerca posible. Ajá, ajá, con que eso hacen esas, eh. Ya vemos que los cubitos plateados que tienen. Game over. Sí, game over. Antes de seguir, pues vamos a ver los demás modos de juego. El modo de los jugadores no es muy distinto, realmente no tiene nada, ninguna diferencia con. Bueno, sí hay una diferencia. Una diferencia obvia llamada dos jugadores. El caso es que no hay una diferencia como tal del modo de juego de un jugador. Al que me refiero, que los niveles de un jugador son los de dos jugadores. Son los mismos que los niveles de un jugador. La diferencia es que cuando a mí se me acaban las vidas, que no, no tardará mucho en acabárseme las vidas. Porque como siempre estoy jugando de una manera muy patética. Nada pro, nada nada sensual. Ya está. Uh -huh. Cuando a mí se me acaban las vidas, le toca el turno. A ver, mucho tiempo ha pasado y la dimensión controlada por las fuerzas de Do han vuelto a la vida otra vez. Copando el, el spaceship Sword One the Universe from diferentes dimensiones. El caso es que Do, la cabeza que acabamos de destruir, ha vuelto a la vida. Y está otra vez atacando con dimensiones y es nuestro deber detenerlo. Al menos eso es en resumen lo que creo que puedo sacar de la, de la historia de aquí. Ven, es el, exactamente el mismo nivel. Creo que se controla un poco mejor este que el anterior... Al menos aquí puedo pasar un nivel. Veamos si puedo pasar dos. 
Ah, ven, se me acabaron las vidas con el otro y ahora le toca al jugador 2. ¡Hey! Se ha ido muy para allá, no es justo. Como siempre me voy a quejar del control. Que estoy segurísimo, pero segurísimo. <coughs> Perdón, no estaba yo un poco malo de la garganta. No tanto. No, no me impide hablar ni nada. Pero a veces se me... Se me atropea un garcajito por ahí y pues... Eh, ¿Qué está pasando? Se están quedando apretados los botones. Ok, perdimos. El modo versus. Obviamente vamos a jugar con un amigo porque no. Vamos a jugar con la computadora porque no tengo amigos. Y sí, ¿a qué les recuerda esto? Ok, si dejo apretada la B y me muevo, me muevo más rápido. Eso no estaba en la primera versión, ni en la versión de NES. Ok. Esto es malo, esto es malo. Maldita sea la computadora, juega mejor que yo. Ah, ahí abajo se ven al, detrás del botoncito de Start. Se pueden ver. Uh, uh. Se pueden ver los marcadores y el botoncito que brilla es porque él ya me llevó un punto. No, sí, sí, un punto. Esto a los sabios, a los que. A los que mejor se les da todo este tipo de juegos sabrán que esto es una versión. <risa> ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¿Cómo? Esta es una versión mejorada del punk. El punk era idéntico. La diferencia es que no tenías escuditos, las barras escudo que están ahí atrás, las de colores azul, verde y rojo. Eso no, no estaba. Otra cosa es que tampoco estaban los bloquecitos de en medio. No, 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 ¿verdad? No. Tampoco estaban los bloquecitos de en medio. Simplemente era ping pong. La, la pelotita iba de un lado al otro. El cubo, más bien, porque antes no había para hacer pelotas. Y pues. Pues era un poco más sencillo por el hecho de que no tenías obstáculos, no, no podías provocarte autogoles como yo casi hago y pues cosas así. Y el modo de editar, a ver, veamos qué es esto. Editar. Ah, que puedes crear tus propios... ¿Y cómo lo haces? Ah, amigo mío de la infancia. Te puedes crear tus propios niveles. Esto yo no lo sabía, yo no lo sabía. Ah, una D de D, Retro Gamer. ¡Woo! Bueno, como sea. 
Atrás, ¿cómo me voy para atrás? No, 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 no. ¿Qué? Y lo puedo jugar y todo. Joder, qué, qué genial. Joder, que lo puedo jugar. Esto no lo sabía. Bueno, ya es otra. Y soy patético en mi propio mapa. Genial. Es como del juego real. Aunque sea un nivel súper fácil. Qué asco doy en este juego. Se me daba primero. No. Vamos a ver si puedo pasar mi, mi propio nivel. Ah. ¿Seré capaz? ¿Seré capaz? No, no seré capaz, obviamente, como podría ser yo, porque este es el camino del pro y todavía hace falta mucho tiempo y esfuerzo, dedicación, constancia y práctica para poder ser el pro de verdad. Como sea, pues en este video lo voy a hacer un poco más corto en adelante, todos estos tipos de videos. Bueno, ya les hice una... me estoy muriendo, obviamente. Como no podía ser de otra manera. Bueno, ya les he mostrado... Todo lo que ofrece el juego, el modo jugador, dos jugadores, el modo versus, el modo editar, que no tenía ni idea porque no lo había usado. Un nivel que yo nunca voy a poder llegar porque soy malísimo en este tipo de juegos, al menos en el celular. Que quede claro, en el celular soy malo. En el celular sí que soy malo. Pero si me pones un mando o el teclado y ratón, venga ya que soy el amo y señor de todos estos juegos, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Que quede claro. Como sea. Espero que les haya divertido y que si es posible consíganse un emulador, un juego de este tipo. El emulador, el Nintendo y a jugar. Traten de superar cualquiera de mis marcas que realmente... Bueno, en este caso traten de jugar al modo de versus y ganen. Pero invictos. ¿Qué quiero decir? Que los tres puntos se los llevan ustedes. El otro no se tiene que llevar ni un punto. Así que ya los quiero ver, ¿eh? Ya quiero ver. A jugar. Esa es el, la cosa. Vayan a jugar y disfrutar. Y ahora sí, ya no me enrollo más. Espero que les haya gustado mucho, se hayan divertido y que les den ganas de jugarlo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.